ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் கிரேவி அந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காலிஃப்ளவர் வாங்கிக்கோங்க உங்களோடய சைஸ் எத்தனை பேருக்கு தேவைப்படுது அதுக்கேற்ற மாதிரி காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் மீடியம் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் தான் அது வந்து கிரேவிக்கு நல்லா அந்த இதெல்லாம் டொமேட்டோ கோட்டிங் அதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் நல்லா பழுத்த ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்து வந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கிற பூச்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே செத்து போயிடும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இது கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய டைமில் வந்து க்ரீன் கலரில் அந்த பூச்சி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதெல்லாம் போயிடும் இந்த ஹாட் வாட்டர் நம்ம போட்டோன்னா அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் அதை இறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த காலிஃப்ளவரை இப்போ நம்ம எப்படி காலிஃப்ளவர் கிரேவி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்குள்ளே பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ரெண்டு சின்ன சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுடுங்க அதில் போட்டுட்டு நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வர மாதிரி நல்லா அதை வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு ஏதோ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு கேப்சிகம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைனா ஹெல்த்தியானது அது அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன பீஸோ இல்லை பெரிய பீஸோ எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக கேப்சிகம் போட்டிருக்கேன் அதை போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்காதீங்க கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனிங்கன்னா போதும் நல்லா வதக்கி முடிச்சிட்டோன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஆரோ இருக்கலாம் மீடியமாக வதக்கிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி ரொம்ப பெருசு பெருசாக வெட்டிடாதீங்க சின்ன சின்னதாக வெட்டிடுங்க வெட்டிவிட்டு அதையும் இப்போ நம்ம உள்ளே போட்டுடுறோம் போட்டதுக்கப்புறமா இதையும் நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் டைம் வதக்குனதுக்கப்புறமா இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வதக்கி விடுங்க அடி பிடிச்சிக்காமல் விடாமல் கலரிட்டே இருங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக டொமேட்டோ ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப் போட்டு அதை இறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து இதில் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலான்னு பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லைங்க ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மீடியம் காலிஃப்ளவருக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் நம்ம வீட்டில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைனா கடையில் கிடைக்கிற குழம்பு மிளகாய் தூள் வாங்கி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கல் உப்போ இல்லை தூள் உப்போ போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ காமிச்ச அளவுக்கு போடுங்க போட்டுட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலரிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க ரொம்ப நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகாது எல்லாமே அதனால் ஓரளவுக்கு நல்லா கலரிட்டு அதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா வேகவே வேகாது இந்த காலிஃப்ளவர் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அப்போ தான் தண்ணி நம்ம ஊற்றிருக்க தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கரெக்டாக ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த காலிஃப்ளவரில் இந்த கரம் மசாலா போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா என்ன பண்ணுங்கள் விட்டுடுங்க விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு விட்டு கலரிட்டே இருங்க கலரிட்டே இருந்தீங்கன்னா டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் கிரேவி ரெடி பார்த்திங்கன்னா அதை அழகாக சர்வ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரை